ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകളുള്ള ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസവും രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ കനവുമുള്ള എത്ര വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ഒരുക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെള്ളി നാണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആകൃതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് വൃത്തമല്ല ഒരു വൃത്ത സ്തംഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായിരിക്കും ഒരു കനമുണ്ട് ഈ നാണയം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നാണയം ഒരുക്കി ഇതേപോലുള്ള ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് എത്ര നാണയങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള എത്ര നാണയങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളി നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം ടു ഈ ക്യൂബോർഡിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ഒരു വെള്ളി നാണയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ക്യൂബോയിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു വൃ ഒരു വെള്ളി നാണയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ക്യൂബോർഡിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൽ ബി എച്ച് ഒരു വെള്ളി നാണയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതൊരു വൃത്തസ്തംഭം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എൽ ബി എച്ച് എൽ ബി എച്ച് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ശേഷം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് റേഡിയസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യാപ്തം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും റേഡിയസ് അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അതായത് കനം നാണയ ഇവിടെ നാണയം ഉണ്ട് നാണയത്തിൻ്റെ കനം നാണയത്തിൻ്റെ കനം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മില്ലിമീറ്ററിന് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് സീഗ്ര ടു നാനൂറ് നാനൂറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകളുള്ള ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസവും രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ കനവുമുള്ള നാനൂറ് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ട്രെയിൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എയിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ട്രെയിൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ സി കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ട്രെയിൻ എ എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബി എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അതിന് ശേഷം എയിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ട്രെയിൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ സി കടന്നു പോകുന്നു അതായത് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും നടുക്കായിരിക്കപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ സി ഇത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും എങ്കിൽ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം ഇതാണ് സി ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ദൂരവ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ച
നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം നൂറ്റി എട്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് സെയിലെത്തിയത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെയിലെത്തിയ ദൂരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കണക്കാക്കിയാൽ മതി അത് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ചെയ്തു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം തൊണ്ണൂറ്റാറാം മിനിറ്റ് അപ്പോൾ സീ എയിൽ നിന്ന് സീയിലേക്കുള്ള ദൂരം തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്ററും ഇനി നൂറ്റിയെട്ടിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കുറച്ചാൽ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ദൂര വ്യത്യാസം കിട്ടും നൂറ്റിയെട്ട് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് സീകളിലും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതായത് സീയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് ആയിരത്തി രണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മൈനസ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചേതത്തിനെയും അംശത്തിനെയും ഒരേ സംഖ്യകളോട് കൊണ്ടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നൂറ് കൊണ്ട് ധരിക്കാം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഇവിടെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് പൂജ്യം വരും ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാലിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനി ഇതിനെതിരെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് കിട്ടും ു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയുടെയും ബിയുടെയും വയസ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അനുപാതം ആർ എസ് ടു അഞ്ചായാൽ എയുടെ വയസ്സ് എത്ര ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും വയസ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം ആർ എസ് ടു അഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എയുടെ അംശാന്തം ആറായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എയുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് അപ്പം എയുടെ എയുടെ വയസ്സിൻ്റെ അംശാന്തം ആറ് ഇനി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് മുപ്പതായിരിക്കും എയുടെ വയസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ മാർഗത്തിലൂടെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യ എഴുതുക രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എഴുതാം അതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറും ആറും മൂന്നും ഒൻപത് ഒന്നൊന്നും രണ്ട് രണ്ടൊന്നും മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം 
രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് അൻപതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം Subscribe for more videos. To get instant notification for new videos click on the bell icon.